ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மீசை கூட ஒழுங்காக முளைத்திராத சிறுவனான மு கருணாநிதி இளமைப்பழி என்கிற கதையை திராவிட நாடு இதழுக்கு எழுதியிருந்தார் அதே ஆண்டு திருவாரூர் விஜயபுரத்தில் இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் நடத்திய சிக்கந்தர் விழா ஒன்றில் கலந்து கொள்ள வந்திருந்த பேரறிஞர் அண்ணா இளமைப்பழி கதைக்கு பாராட்டு தெரிவிக்க கருணாநிதியையும் கூட்டத்திற்கு வர சொல்லியிருந்தார் தனது ஆதர்சமான அண்ணாவை காண வந்திருந்த கருணாநிதி கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நின்று அண்ணாவின் பேச்சுக்காக காத்து கொண்டிருந்த போது இறுதியாக பேசுவதற்கு அழைக்கப்பட்டார் அண்ணா பேசுவதற்கு எழுந்தவர் நான் பேசுவதற்கு முன்பு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து மாணவர் ஒருவரை பேச அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அவர் உங்கள் முன் பேசுவார் என்று கூறிவிட்டு அமர்ந்துவிட்டார் ராமையா என்கிற அந்த உள்ளியான தேகம் கொண்ட இளைஞர் மேல் கருணாநிதி உட்பட மொத்த கூட்டத்தின் கவனமும் திரும்பியது அமைதியாக மிக தெளிவாக பேசிய அந்த இளைஞரின் கருத்துக்களில் சுயமரியாதை உணர்ச்சி பொங்கி வழிந்தது தனது உரையை அவர் முடித்த போது எழுந்த கைத்தட்டல் அண்ணா பேச எழும் வரை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த ராமையாதான் தற்போது திமுகவினரால் இனமான பேராசிரியர் என்று அழைக்கப்படும் க அன்பழகன் அண்ணாவை காணச் சென்ற கூட்டத்தில் தான் அவரது உற்ற தோழனை கண்டுகொண்டார் கருணாநிதி அன்றைக்கு தன்னை சந்தித்த கருணாநிதியிடம் படிப்பை முடிக்கும் வரை கவனத்தை சிதறவிட வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினார் ஆனால் அண்ணாவை பார்க்க வந்த கருணாநிதி தனது ஊரில் நடத்தும் மாணவர் கூட்டத்திற்கு பேச அன்பழகனை அழைத்து விட்டு சென்றார் இப்படித்தான் தொடங்கியது கருணாநிதி அன்பழகன் நட்பு முதலில் நான் மனிதன் இரண்டாவது நான் அன்பழகன் மூன்றாவது நான் சுயமரியாதைக்காரன் நான்காவது அண்ணாவின் தம்பி ஐந்தாவது கலைஞரின் தோழன் இதுதான் தன்னை பற்றி தானே அன்பழகன் அளித்த விவரணை தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுறை அருகே இருக்கும் கொண்டத்தூர் என்கிற சிற்றூர் தான் அன்பழகன் பிறந்த ஊர் கருணாநிதியின் தந்தை பெயரான முத்துவேலர் தான் அன்பழகனின் பாட்டன் பெயர் அன்பழகனின் தந்தை கல்யாண சுந்தரம் தீவிர காந்தி பற்றாளர் கதர் இயக்கத்தை பரப்ப தனி கதற்கடை தொடங்கியதால் கதற்கடை கல்யாண சுந்தரம் என்கிற பெயர் அவருக்கு வந்தது கதர் விற்பனையில் மிக சொற்பமான வருமானமே என்றாலும் தொடர்ந்து காங்கிரசுக்காக கதர் விற்று வந்தவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பெரியார் காங்கிரசிலிருந்து வெளியேறிய போது அவருடன் கல்யாண சுந்தரமும் வெளியேறினார் ஆனாலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நட்டத்தால் கதற்கடை ஏலத்திற்கு வரும் வரை கதராடை மட்டுமே விற்று வந்தார் அதை மட்டுமே உடுத்தி வந்தார் அது மட்டுமன்றி பெரியாரின் குடியரசு பத்திரிகையின் முகவராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் பெரிய லாபம் இல்லை என்றாலும் பெரியாரின் குடியரசு திருவிக்காவின் நவசக்தி வரதராஜருள் நடத்தி வந்த தமிழ்நாடு போன்ற முற்போக்கு பத்திரிகையில் மட்டுமே விற்பார் இப்படி தீவிர பற்றாளராக கல்யாண சுந்தரம் இருந்த காரணத்தினாலேயே அவர்களது மூத்த மகன் ராமையாவிற்கு திராவிட இயக்கத்தின் மீது ஈடுபாடு வந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி பிறந்த அன்பழகனுக்கு ராமையா என்றே பெயர் சூட்டப்பட்டது பின்னாளில் தனித்தமிழ் பெயர் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதால் அன்பழகன் என தனக்குத்தானே பெயர் சூட்டிக் கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மயிலாடுதுறையிலிருந்து சிதம்பரம் குடிபெயர்ந்த கல்யாண சுந்தரம் அங்கே நீதி கட்சியின் கிளை ஒன்றையும் தொடங்கினார் இதனால் நீதி கட்சி சார்பாக அப்பகுதிக்கு பேச வரும் பெரியாரும் அண்ணாவும் கல்யாண சுந்தரம் வீட்டில் தங்குவதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டனர் பெரியார் தங்கிச் சென்றதையும் பேசிச் சென்றதையும் பின்னாளில் நினைவு கூர்ந்துள்ள அன்பழகன் எல்லோருக்கும் தாடி வைத்த பெரியாரைத்தான் தெரியும் ஆனால் அவர் நான் தாடி வைக்கும் முன்பேயே அவரது பேச்சை சிறுவனாக கேட்டவன் என வேடிக்கையாக கூறுவதுண்டு தனது பத்தாவது வயதிலேயே திராவிட கருத்துக்களை கோஷம் போட்டுக் வீதியில் நண்பர்களுடன் செல்வதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்த அன்பழகன் அதை அப்படியே தெளிவாக எழுதவும் பேசவும் கற்றுக்கொண்டார் தனது பள்ளி படிப்பை மயிலாடுதுறையில் தொடங்கியவர் திருவாரூர் புத்தாளம் மீண்டும் மயிலாடுதுறை என பல்வேறு பள்ளிகளில் படித்து இன்டர்மீடியேட் என்றழைக்கப்படும் பள்ளி இறுதி படிப்பை முடித்தார் தனது பதினேழாவது வயதிலேயே மேடைகளில் திராவிட கருத்துக்களை பேசத் தொடங்கிவிட்டவரை அண்ணாவிற்கு வெகுவாக பிடித்துவிட்டது அண்ணா தங்குவதற்காக தனது வீட்டிற்கு வரும்போதெல்லாம் அவருடன் பேசி தனது திராவிட கருத்துக்களை கூர்தீட்டிக் கொண்டார் அன்பழகன் பள்ளிப்படிப்பை முடித்தவருக்கு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழ் படிக்க இடம் கிடைத்தது ஏற்கனவே இயக்க நெருப்பை நெஞ்சில் சுமந்திருந்த அன்பழகனுக்கு அதை மேலும் நெய்யூற்றி வளர்த்தது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் அவரது சகோதரர் செழியன் ஆகியோரும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலேயே பயந்தார்கள் திராவிட சித்தாந்த ஈர்ப்பு மூவரையும் ஒன்றிணைத்தது அன்பழகன் தன் வீட்டிலிருந்து கல்லூரிக்கு வந்து செல்ல நெடுஞ்செழியனும் செழியனும் விடுதியில் தங்கியிருந்தனர் அப்போது காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் இடதுசாரி இயக்கங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுமே அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தை ஆக்கிரமித்திருந்தனர் அந்த கூட்டத்தில் திராவிட கருத்தை ஏற்போ சிறுபான்மையினராகவே இருந்தனர் ஆனாலும் காங்கிரஸ் மாணவர்கள் நடத்தும் கல்லூரி பேரவைகளிலும் இலக்கிய மன்றங்களிலும் பங்கு கொண்டு தனது நண்பர்களுடன் சுயமரியாதை கருத்துக்களை பரப்பிக் கொண்டிருந்தார் அன்பழகன் அது இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்திராத காலகட்டம் என்பதை இங்கே கவனிக்க வேண்டும் அன்பழகனின் திறமையான பேச்சை கண்டு அவருடன் நெருங்கிய மாணவர்களை கொண்டு தமிழ் இழக்கிய மன்றம் என்கிற தனி மன்றத்தை
கூட்டத்தில் பேசவிருந்த அஞ்சானஞ்சன் அழகிரிசாமி வர தாமதமாயிற்று ஏற்கனவே மேடையேறி பேசிய அனுபவம் உள்ளவர் என்பதால் அன்பழகனை பேச அழைத்தனர் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் துணிச்சலுடன் மேடையேறி எந்த தயாரிப்புமின்றி சுமார் முப்பது நிமிடங்கள் உரையாற்றினார் அன்பழகன் அன்பழகன் பேசிக் கொண்டிருந்த போதே அழகிரிசாமி வர பேச்சை நிறுத்த முடிவு செய்தார் அன்பழகன் ஆனால் பேச்சை தொடருமாறு சகி செய்துவிட்டு மேடையில் அமர்ந்து விட்டார் அழகிரிசாமி அதன் பிறகும் சுமார் பத்து நிமிடங்கள் பேசிய பின்பே உரையை முடித்தார் உரையை முடித்த அன்பழகனிடம் மாணவனுக்கு படிப்புத்தான் முக்கியம் இதுபோன்ற கூட்டங்களில் பேசி படிப்பை கெடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தினார் அழகிரிசாமி ஆனால் அன்பழகன் அதை பொருட்படுத்தவில்லை தொடர்ந்து கல்யாண மேடைகளிலும் சுயமரியாதை கூட்டங்களிலும் பேசிக் கொண்டிருந்தார் பல்கலைக்கழக மாணவரான அன்பழகனுக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது சொல்லப்போனால் அவர் தமிழ் இலக்கிய மன்றம் தொடங்கியதே அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளத்தான் காங்கிரஸ் சங்க மாணவர்கள் எல்லாம் தங்களது தலைவர்களை பல்கலைக்கழகத்தில் உரையாற்ற அழைத்து வர அண்ணாவையும் பெரியாரையும் அழைத்து வந்து உரையாற்ற வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் அதற்கு துணைவேந்தராக இருந்த கே வி ரெட்டி மறுப்பு தெரிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு துணைவேந்தர் மாறிய பின் மீண்டும் தனது முயற்சியை மேற்கொண்டார் துணைவேந்தர் பலமுறை மறுத்த பிறகும் உறுதியாக நின்று அண்ணாவை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு அழைத்து வர சம்மதம் பெற்றார் ஆனால் அண்ணாவின் பயணச் செலவுக்கு பணமளிக்க கூட மாணவர்களிடம் வசதி இல்லை பணம் திரட்டி வெறும் பத்து காசுகளை அனுப்பி வைத்து பதிலுக்காக காத்திருந்தனர் அண்ணா வர சம்மதித்தார் ஆனால் அண்ணாவுக்கு வழக்கமாக விருந்தினர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் இல்லம் பல்கலைக்கழகம் சார்பாக ஒதுக்கப்படவில்லை பேசும் மேடையும் சிறு மன்றமுமே ஒதுக்கப்பட்டது இதனையடுத்து போராடி அண்ணாவுக்கு விருந்தினர் இல்லத்தையும் பெரிய மன்றத்தையும் ஏற்பாடு செய்தார் கூட்டத்திற்கு முதல் நாள் அண்ணா இரவு தங்கியிருந்த வீட்டிலேயே பல மாணவர்கள் அமர்ந்து அண்ணாவிடம் கேள்வி கேட்டு பதில் பெற்றுக் கொண்டிருந்தனர் தமிழ் மன்றத்தில் மட்டுமல்லாது ஆங்கில மன்றத்திலும் அண்ணாவை பேச வைத்தார் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகமே அன்று அண்ணா பல்கலைக்கழகமாக மாறிப்போனது கல்லூரி முடித்தபின் முழு முதலாக இயக்கத்தில் ஈடுபடுவதுதான் அன்பழகன் விருப்பம் ஆனால் பெரியார் படித்த பையன் பேராசிரியர் ஆவதே சரி என்றும் அதன் மூலம் மாணவர்களை சென்றடைய முடியும் என்றும் கூறி அன்பழகனை இணைத்துக் கொள்ள மறுத்துவிட்டார் மேலும் அவரே பச்சையப்பன் அறக்கட்டளை குழு உறுப்பினராக இருந்த குமாரராஜா முத்தையாவுக்கு அன்பழகனை பேராசிரியராக சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு பரிந்துரை கடிதமும் கொடுத்தார் ஆனால் அந்த ஆண்டு பயிற்றுனர் பணி மட்டுமே இருப்பதாகவும் அடுத்த ஆண்டு விரிவுரையாளர் பணி அளிப்பதாகவும் கூறினார் குமாரராஜா உடனே ஒரு ஆண்டு இயக்க பணியில் ஈடுபட்டுவிட்டு அடுத்த ஆண்டு வந்து விரிவுரையாளராக சேர்ந்து கொள்கிறேன் என்றும் கூறிவிட்டு கிளம்பினார் அன்பழகன் அதே போல் ஓராண்டில் கல்லூரி பணியில் சேர்ந்தார் அவரது பாடம் நடத்தும் முறை மாணவர்களுக்கு வித்தியாசமாக இருந்தது ஒவ்வொரு வகுப்பையும் ஒரு சொற்பொழிவை போல நிகழ்த்தினார் அன்பழகன் விரிவுரையாளர் விரைவில் பேராசிரியரானார் அண்ணாவே அன்பழகனை செல்லமாக பேராசிரியர் தம்பி என்று அழைக்க தொடங்கினார் அண்ணாவை தொட்டு அனைவரும் பேராசிரியர் என்றே அன்பழகனை அழைக்க அதுவே இன்றளவும் அவருக்கான பட்டமாகிவிட்டது மாணவர்கள் விரும்பும் பேராசிரியராக இருந்தாலும் அன்பழகன் தனது பணியை விடுத்துவிட்டு முழு நேர இயக்க ஊழியராக ஆவதையே விரும்பிக் கொண்டிருந்தார் கூட்டங்களில் பேசுவதோடு மட்டுமல்லாமல் மேடை நாடகங்களிலும் நடிக்க தொடங்கினார் அண்ணாவின் பிரபல நாடகமான நீதிதேவனின் மயக்கம் நாடகத்தில் ராவணனாக அண்ணா நடிக்க நீதிதேவனாக அன்பழகன் நடித்தார் அதேபோல் கருணாநிதிக்கு கலைஞர் எனும் பட்டம் வர காரணமாக இருந்த எம் ஆர் ராதாவின் தூக்குமேடை நாடகத்திலும் நடித்திருக்கிறார் அன்பழகன் முதன்முறை அந்த நாடகத்தில் அன்பழகன் நடிக்க வந்தபோது அன்பழகனுக்கு உரிய வசனங்கள் வழங்கப்படவில்லை அது குறித்து அன்பழகன் எம் ஆர் ராதாவிடம் கேட்டபோது நீ மேடையில பேசுறத அப்படியே பேசு எல்லா பயனும் கை தட்டுவான் உனக்கு எதுக்கு வசனம் என்றான் அன்பழகன் அதையே செய்தார் எம் ஆர் ராதா சொன்னதுதான் நடந்தது பெரியார் தான் சுயமரியாதைக்கான தொடக்கம் என்றாலும் இக்காலகட்டத்தில் தான் அண்ணாவின் தம்பியாக மாறிப்போனார் அன்பழகன் பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்கும் இடையில் மனக்கசப்பு ஏற்படும் போதெல்லாம் அண்ணாவின் தம்பியாகவே நின்றார் அண்ணாவிற்கும் பெரியாருக்கும் இடையிலான விரிசல் பெரிதாகி இருந்த காலம் மாவூர் என்கிற இடத்தில் மாணவர் பிரச்சார வகுப்பு நடத்த சென்றார் பெரியார் அப்போது தனது பிராமண நண்பர் வீட்டில் தங்கி பாடம் நடத்த சில மாணவர்கள் அவரது செய்கையை விமர்சனம் செய்தனர் அதேபோல் ரத்தின சபாபதி என்கிற பெரும் பணக்காரரை குரல் மாநாட்டில் பெரியார் பங்கேற்க செய்தார் இதனையடுத்து பெரியார் பார்ப்பனர்களுடனும் பணக்காரர்களுடனும் கூடி குழவ ஆரம்பித்து விட்டார் என்கிற விமர்சனங்கள் எழுந்தன இதெல்லாம் அண்ணாவின் தம்பிகள் சிலரின் சதி வேலைகள் என்று எண்ணினார் பெரியார் அதனால் இனிமேல் சிலருடைய எழுத்துக்களையும் பெயர்களையும் தான் நடத்தி வரும் விடுதலையில் போடக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டார் அப்படி குறிப்பிட்ட பெயர்கள் கருணாநிதி அன்பழகன் இந்த தகவலை கருணாநிதியே பதிவு செய்திருக்கிறார் இது நடந்த ஆண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது சில மாதங்களிலேயே பெரியார் மணியம்மை திருமணத்தை காரணமாக வைத்து அண்ணா பெரியாரிடமிருந்து பிரிந்தார் அவரை பின்பற்றி நடந்த தம்பிகளில் அன்பழகன் முன்வரிசையில் இருந்தார் செப்டம்பர் பதினேழு சனிக்கிழமை பவளக்கார திரு ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் அண்ணா தலைமையிலான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது கே கே ந
பொதுக்குழு அமைப்புக்குழு பிரச்சார குழு நிதிக்குழு அமைப்பு திட்டக்குழு என பல குழுக்கள் அறிவிக்கப்பட்டன அதில் அனைத்திலும் அன்பழகனின் பெயரும் இடம்பெற்றிருந்தது திமுக தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் அதன் முன்னணி செயல் வீரர்கள் ஆற்றிய தொண்டு அளப்பெறியது ஒரே மாதத்தில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட கூட்டங்களை நடத்தி காட்டியது திமுக கழகம் அதில் அன்பழகனின் பங்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது திமுக கழகம் தொடங்கிய பின்னும் பேராசிரியை பணியை விடுத்து அன்பழகன் முழு நேர ஊழியனாக அண்ணா சம்மதிக்கவில்லை இருப்பினும் தனது புதுவாழ்வு பத்திரிகை மூலம் திமுகவின் கொள்கைகளை பரப்புவதில் சுணக்கமின்றி உழைத்தார் திமுக தொடங்கப்பட்ட போது தேர்தலில் போட்டியிடாத இயக்கமாகவே உதித்தது ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு பிறகு தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் திமுக நேரடியாக போட்டியிட்டது அப்போது பச்சையப்பன் கல்லூரி பேராசிரியராக இருந்த அன்பழகனை எழும்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடச் செய்தார் அண்ணா அவரை எதிர்த்து காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து பச்சையப்பன் கல்லூரியின் அறங்காவலர்களில் ஒருவரான ராதாகிருஷ்ணன் நிறுத்தப்பட்டார் செல்வந்தரான ராதாகிருஷ்ணன் எளிதில் வென்று விடுவார் என்று கருதியது காங்கிரஸ் ஆனால் பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்கள் அறங்காவலரை விட்டுவிட்டு அன்பழகனுக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தனர் விளைவு தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் போது மொத்தம் இருபதாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்று வாக்குகளை பெற்று வெற்றியடைந்தார் அன்பழகன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு கிடைத்தது பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஒன்பது வாக்குகள் அன்பழகனோடு அண்ணா கருணாநிதி என மொத்தம் பதினைந்து பேர் சட்டமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தனர் முதன்முறையாக தேர்தலில் போட்டியிட்ட கட்சிக்கு அது மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்பட்டது அண்ணாவோடு அன்பழகனும் சட்டப்பேரவைக்குள் திமுக கழக சார்பில் காலடி எடுத்து வைத்தார் சட்டமன்றத்தில் திமுக தலைவராக அண்ணா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அவருக்கு அடுத்த இடமான துணைத் தலைவர் பதவிக்கு அன்பழகன் தேர்வு செய்யப்பட்டார் சட்டமன்ற கொரடா பொறுப்பு கருணாநிதியிடம் கொடுக்கப்பட்டது செயலாளர்களாக ஏ கோவிந்தசாமியும் எம் பி சுப்பிரமணியமும் தேர்வாகினர் சட்டமன்றத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் அன்பழகன் மிக தீவிரமாக செயல்படத் தொடங்கினார் நேருவுக்கு கருப்பு கொடி காட்டும் விவகாரம் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் போன்றவற்றில் அன்பழகனின் பணியை அண்ணா மிகவும் மெச்சினார் சட்டமன்றத்தில் அன்பழகனின் செயல்பாடுகள் சொந்த கட்சியினரை தாண்டி மாற்று கட்சியினரிடமும் வரவேற்பை பெற்றன சான்றுடன் கருத்துக்களை முன்வைக்கும் பாங்கு மட்டுமல்ல சட்டென பதிலடி தருவதிலும் வல்லவராகவே இருந்தார் அன்பழகன் சி சுப்பிரமணியம் கல்வி அமைச்சராக இருந்த சமயம் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக போராட்டம் நடந்து ஓய்ந்திருந்தது சட்டமன்றத்தில் இந்தி திணிப்பு குறித்து காத்திரமான உரையாற்றிவிட்டு அமர்ந்திருந்தார் அன்பழகன் அப்போது எழுந்த சி சுப்பிரமணியம் இந்தியின் சூடு முன்பே தனிந்து விட்டது பின்னும் கனம் அன்பழகன் அவர்கள் ஏன் ஆத்திரப்படுகிறார் என கேள்வி எழுப்பினார் சற்றும் தாமதிக்காமல் எழுந்த அன்பழகன் நான் சொல்கிற சூடு சொரணை உள்ளவர்களுக்குத்தான் தெரியும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது என்று பதிலடி கொடுத்தார் அன்பழகன் கருத்துக்களை மிகவும் கடுமையாக முன்வைத்தாலும் அதனை தனிப்பட்ட பகையாக மாற்றிக்கொள்ளாத அளவுக்கு பக்குவத்துடனே இருந்தார் சட்டமன்றத்திற்கு வெளியே அனைத்து கட்சியினருடன் சிறுத்தபடி பேசுவார் ஆனால் அது சட்டமன்றத்திற்குள்ளே பிரதிபலித்ததில்லை மேடைகளில் பேசும்போது கூட அவர் ஒரு காலம் தனிப்பட்ட தாக்குதல்களில் இறங்கியதில்லை அதே சமயம் யாரையும் மேடை தாட்சண்யத்திற்காக விட்டு வைத்ததும் இல்லை ஒருமுறை எம்ஜிஆர் அண்ணா என் வழிகாட்டி காமராஜர் எனது தலைவர் என்று பேசியிருந்தார் இது திமுகவினரிடையே பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது அந்த சமயத்தில் மேடை ஒன்றில் பேசினார் அன்பழகன் மேடையின் முதல் வரிசையில் அண்ணா அமர்ந்திருக்க இரண்டாவது வரிசையில் எம்ஜிஆர் அமர்ந்திருந்தார் திமுக கழகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தலைவரும் வழிகாட்டியும் அண்ணா மட்டுமே அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் கழகத்தில் இருக்க வேண்டியதில்லை என்கிற துணியில் பேசினார் மேடையில் மட்டுமல்ல தனது வார்த்தையை மீண்டும் வாபஸ் வாங்கிக் கொள்ளும் நிலை அவருடைய சட்டமன்ற வாழ்வில் நடைபெற்றதே இல்லை அன்பழகனை சிறந்த பார்லிமெண்டேரியன் என்று வர்ணித்தார் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான பக்த உச்சலம் இதற்கிடையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திமுக பொதுக்குழு சென்னையில் கூடியது அதில் அண்ணா பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அவருக்கு உதவியாக அன்பழகன் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார் அவருடன் நெடுஞ்செழியன் கே ஏ மதியழகன் சி பி சிற்றரசு ஆகியோரும் செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெகுவாக வளர்ந்து வந்த நிலையில் அடுத்த பொதுத் தேர்தல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வந்தது கடந்த முறை திமுக சார்பாக போட்டியிட்டு வென்ற பதினைந்து பேரையும் தோற்கடிக்க வேண்டும் என முடிவு செய்தார் காமராஜர் அவர் நினைத்தது போல் பதினான்கு பேரை தோற்கடித்தார் கருணாநிதி மட்டும் வேறு தொகுதி மாறி நின்றதால் வெற்றி பெற்றார் என்று பேசப்பட்டது தனது தொகுதிக்காக பல நன்மைகள் செய்தும் அன்பழகன் தோற்றதும் திமுக கழகத்தின் பொதுச் செயலாளரான அண்ணாவே தோற்றதும் பலருக்கும் அதிர்ச்சி அளித்தது அதே சமயம் மொத்தம் ஐம்பது இடங்களை திமுக கைப்பற்றியிருந்தது கழகத்திற்கு பெரும் முன்னேற்றமாகவே அமைந்தது எழும்பூரில் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண் வேட்பாளர் ஜோதி வெங்கடாச்சலம் வென்றிருந்தார் அன்பழகன் சிறந்த சட்டமன்றவாதி என்பதால் அவரை மேலவைக்கு அனுப்ப முடிவு செய்தார் அண்ணா இதனையடுத்து சென்னை செங்கல்பட்டு தொகுதியில் நிற்க வைக்கப்பட்டார் அன்பழகன் அதிக
ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு வரை மேலவை உறுப்பினராக இருந்த அன்பழகன் பல முக்கிய விவகாரங்களில் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி ஒரு எதிர்கட்சிக்காரராக மக்கள் பக்கம் நின்றார் இதனை எடுத்து வந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு சட்டமன்ற தேர்தலில் அன்பழகன் போட்டியிட வாய்ப்பு தரவில்லை மாறாக அண்ணாவும் அன்பழகனும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டார்கள் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் போட்டியிட்ட அன்பழகனுக்கு சுமார் ஐம்பத்து ஐந்து சதவீத மக்கள் வாக்களித்தனர் மெட்ராஸ் தெற்கு தொகுதியில் அண்ணா வெற்றி பெற்றிருந்தார் ஆனால் அண்ணா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை விட்டுவிட்டு முதல்வராக முடிவு செய்த நிலையில் அன்பழகனும் ராஜினாமா செய்துவிட்டு அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என அவரது ஆதரவாளர்கள் விரும்பினார்கள் ஆனால் அதற்கு அன்பழகன் மறுப்பு தெரிவித்து விட்டார் நல்ல ஆங்கில புலமை உடைய அன்பழகன் திமுகவின் டெல்லி முகமாக விளங்கினார் இந்த மாதிரியான சூழலில் தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அண்ணா புற்றுநோயால் மறைந்தார் அண்ணா மறைந்தது சோகம் என்றால் அண்ணாவிற்கு பிறகு யார் தலைமை என்பது பெரும் குழப்பமாக மாறியது நாவலர் நெடுஞ்சீழன் தலைமையில் ஒரு அணியும் கலைஞர் கருணாநிதி தலைமையில் ஒரு அணியும் பிரிந்து நின்றனர் ஆனால் அன்பழகன் எந்த அணியிலும் சேராமல் தனித்து நின்றார் அவருக்கு கருணாநிதியை விட தனது கல்லூரி நண்பரும் அனுபவம் வாய்ந்தவருமான நெடுஞ்செழியன் வருவதே சரி என்று தோன்றியிருக்கலாம் அப்போது அன்பழகன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இல்லாததால் அவரது நிலைப்பாடு பெருமளவு கவனம் பெறவில்லை கலைஞர் கருணாநிதியை தளபதியாக வேண்டுமானால் ஏற்பேன் ஆனால் தலைவராக ஏற்க மாட்டேன் என ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார் அன்பழகன் ஆனால் தனது சொந்த விருப்பு வெறுப்பு கடந்து கட்சியின் நலன் என்று வரும்போது வெகு சீக்கிரமே கருணாநிதியின் தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டார் அது வெறும் ஏற்றுக்கொள்ளல் என்கிற நிலையில் இல்லாமல் அரசியல் நட்புக்கு உதாரணமாக காட்டும் அளவிற்கு இருந்தது அவர்களின் உறவு தனது இறுதி நாட்களில் மருத்துவமனையில் இருந்து திரும்பிய கருணாநிதியை அவரது இல்லத்தில் சென்று அன்பழகன் சந்தித்த போது அன்பழகன் கைகளுக்கு கருணாநிதி இட்ட முத்தத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் அண்ணா இறந்த சில மாதங்களிலேயே தனது மனைவி வெற்றி செல்வியையும் இழந்தார் அன்பழகன் பெரியாரின் நாகம்மையைப் போல் வெற்றி செல்வியும் அன்பழகனுடன் போராட்டங்களில் பங்கு கொண்டவர் அவரது இழப்பு அன்பழகனை முழுவதும் உடைத்து போட்டது அதிலிருந்து மீள அவர் பிடித்து கொண்ட கைத்தடி திராவிட சித்தாந்தம் மட்டுமே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அன்பழகனுக்கு சட்டமன்றம் இடம் ஒதுக்கீடு செய்த போதே இருவருக்கும் உள்ளான முரண் எல்லாம் முறிந்து விழுந்திருந்தது சென்னை புரசைவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவருக்கு அமைச்சரவையில் இடமளித்து அழகு பார்த்தார் கருணாநிதி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட அன்பழகனுக்கு இன்றைய மருத்துவ வசதி மிகுந்த தமிழ்நாட்டில் பெரும் பங்கு இருக்கிறது சித்த மருத்துவத்தை தமிழகத்தில் தழைக்கச் செய்தது மட்டுமல்லாமல் உலகளவில் போற்றப்படும் பி ராமமூர்த்தி மாதிரியான நரம்பியல் மருத்துவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளையும் செய்து கொடுத்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறுக்கு பிறகு திமுக கழகத்திற்கு சுமார் பதிமூன்று ஆண்டுகள் தொடர் சோதனை தான் எம்ஜிஆர் பிரிவின் போது நாவலர் உள்ளிட்ட பல முன்னணி தலைவர்கள் சென்ற பின்னும் கருணாநிதியின் தோளோடு தோல் நின்றார் அன்பழகன் எமர்ஜென்சி நெருக்கடியிலும் அவர் கைவிடவில்லை ஈழத்தமிழர் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களை கண்டித்து தனது நண்பர் கருணாநிதியோடு சேர்ந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து நான்கு வரை மூன்று முறை சென்னை புரசைவாக்கம் தொகுதியில் தொடர்ந்து போட்டியிட்டு மொத்தம் பதிமூன்று ஆண்டுகள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக திகழ்ந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு முதல் திமுகவின் பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து ஒன்பது முறை கழக பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கிறார் அன்பழகன் கருணாநிதியின் உற்ற தோழனாக திமுக கழகத்தின் பேராசிரியராக இருந்தவர் தமிழகத்திற்கே பேராசிரியரானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகுதான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை அண்ணா நகர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்ற அன்பழகனை கல்வி அமைச்சர் ஆக்கினார் கருணாநிதி இரண்டே ஆண்டுகளில் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்றாம் ஆண்டு திமுகவுடன் அன்பழகனும் தோல்வியை தழுவினார் மீண்டும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டு திமுக ஆட்சி அமைந்த போது மீண்டும் கல்வி அமைச்சரானார் திராவிட ஆட்சியில் கல்வி சீர்திருத்தம் நடைபெற்று இருக்கிறது என்று ஒருவர் வாதிடுவாரே ஆனால் அவர் அன்பழகனை குறிப்பிடாமல் பேச முடியாது இரண்டாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு திமுக தோல்வியை தழுவிய போதும் துறைமுகம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு மீண்டும் திமுக ஆட்சியை பிடித்த போது இம்முறை நிதித்துறையை அவரிடம் ஒப்படைத்தார் கருணாநிதி ஆனால் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக மட்டுமல்ல அன்பழகனும் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார் அதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு தேர்தலில் முதுமையின் காரணமாக போட்டியிடவில்லை தமிழினம் மானம் மொழி குறித்து நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் அன்பழகன் தொடர்ந்து திமுக கழகம் தேர்தல் சமரசங்களுக்கு ஆட்பட்டு கொண்ட கொள்கையை நோக்கிச் செல்லாமல் தேங்கும் போதெல்லாம் அதை அவ்வழியில் திருப்பி விடுபவர் அன்பழகனே இரண்டாயிரங்களுக்கு
இதை பல மேடைகளில் கருணாநிதியை சுட்டிக்காட்டி பாராட்டியுள்ளார் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் சச்சினின் பெரும் வெளிச்சத்திற்கு முன்பு திராவிட்டிற்கு உரிய மரியாதையை செலுத்த தவறியது போல் கருணாநிதி எனும் பெரும் ஒளி முன் அன்பழகனை திமுகவினரே கூர்ந்து கவனிக்கவில்லை என்கிற விமர்சனம் மறுப்பதற்கில்லை ஆனால் அன்பழகனின் திறமையையும் தேவையையும் உழைப்பையும் திமுக தலைமை உணர்ந்தே இருக்கிறது குறிப்பாக கருணாநிதி இதை நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தார் தன்னை விட வயதில் மூத்தவரான அன்பழகனிடம் கடுகளவும் மரியாதை குறைவாக நடந்ததே இல்லை மேடைகளிலும் சரி கட்சி கூட்டங்களிலும் சரி அன்பழகனுக்கான முக்கியத்துவம் குறைக்கப்பட்டது என கிசுகிசு கூட வெளியே வந்ததில்லை அதை அப்படியே அடிபிசகாமல் பின்பற்றி வருகிறார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் மட்டுமல்ல மாற்றுக் கட்சியினர் கூட அன்பழகனை தாக்கி பேசியதில்லை காரணம் அவர் மற்றொரு அரசியல்வாதி மட்டுமல்ல அவர் தமிழகத்தின் இனமான பேராசிரியர்